Sanka Vaginus Koswagatam, Ninjoti, Mundaga headlines Chutta Pariota Kulanu, Prasal, Nibandal Pertu, Rushikonda, the Petin and Nibandalanu, Ventana Tolagin Chali, Mazi Mantri Banda Rusatina and a demand. Visakalo fishing harbor lo pramana local in a munikipo in a bottle and twaraga velikiti yalana, BZP MP. Fishing harbor pramana lo, master karla kapara men and aspens are in the Nazivial. Adika derla nepa yellow jeta batiala pempu pai kain the last of Prabutwal Charava Chupali. Insurance Corporation Employees Union Naik Leveledi. Ika Vibra Lakwelti. Jagan Pedavini, the Parodani, Bandar Sachina and Murti are of in Charo, Senvar and Zilla, Teluda, some party, Karia Lenders in Navilaka, Samavis and Low, Mazimantri Banda, Matlarto, Jagan Rushkonda, no Nasan and Chesaranar, Rushkonda with them, some pie, Vice Fimina, Andaru Porat and Chesunar and Evers in Charo, Rushkonda Lodirman, Alo, CM Jagan Kosamani, Tamunde Chepta Manitelipar, Jagan Kosam, I do on the Lakotla Praza Zaranto, Rushkonda Vilasam and Bahana Lidmin Charani, Jagan Rushkonda Chutu, Unavani, Ibandu Pertunarani, Rushkonda Vadavana Heli. Tourism no Muinches are any are of in Char Mano Motomon in Jesarikilla, Patrika Rangani, Pandi Party, Vaika Patapa Andro, Rusukonda Meda, Aponjiman of Paratono, Hindu Paratono, Rusukonda Koka Prada in Tundi, Pramuka Pariataka Prantanga Gutim Pundi, Kuni Lakshla Mandi, Jason Jorochi, A Prantani, Santa Sistona. Already existing cartage is saved to my own. Then one of Santa Nicoca arrived by and by Kotlu, Tourism, Ada and Ostum. Aro Mantan Indian, Palagan, Moton, Television Party, and Genesee and Gani. Andro Arojillo, as it demolished the Nadipolan Gillon, Serum Lara Shade of the Asia. Upon Inchi, Tourism and Tanda from one dollar Oh, Manchu, they got the income from Mohan and later Chakanali to Kartaremo and Kono. Can it Tarot, Tarata, permissions from Chapa Podum, Plan of Polona, Animano Chipo, the Kaolo, Mukimantri Kosa, Kartana and Te, Mameda, Ita Saranga Martare. Can a Chivaraka Wale, Mamukimantiga, Camp House and declare Cheshire. Opake most Supreme Court law, I court location of the school day, Pariata Kandrangal, Chiptonal. Program radiation case Gani, Mana Lapurgation case Gani, Yoret Mana Butti allegation case Gani. It is Indian Alkul law, Waka Vaikil Lakunta, Nyaistana Gokamata, Paino Kamata Chippe, Karl Shapin Jasner. Yet I don't know Kotli Vela, Yukimandi Kutomari, Vilasa and Bona in Minchel. When I Vilasa and Bono, Mukimandi, Repo Mapo, Praman Seki Jasna, Ulia Bono, Kade. Tambay Rojil integrated by Jagan Morit Kosom. Ah, Tambay Rojil put the Ontada Kadata. War of Rojil Kadata, by Rojil Kadata, Bur Rojil Kadata, and Rojil Tarip Comparating Go Rojil Daughters Pan on Taremo. Nadutan, I pendi, the last one at the Prajara Dabu, Anna Kantineki, Muru on the Koto, and all on the Koto, Sansanaki, Pathavart, and Tindini, Nord Mutinati, Dormarku, E. Jagan Morti, Pathra Mansi. Near Pathama, Pathathorna, I don't know the court to Pradadanani. The Sapaton of Ropa developed Jared. What a building you put Jared. What a player got led. What a road day led. Paiga, I don't know the court to the Vilas and a bound of Purchesconi, then a Yen Durmar Gundi, a Gondos in the Gundi, Hedi to the Undergorda, a Ramukunde and the Avara the Chiravatakulu, Kali in Jastara. Our route on the Banjastara, Akar Ketam University only, Dream University, Kunilakshla Vijas, Australia Tonar, Vedicon over Angatram with the good media get there, Kendramok and Conventions Agent to Evan Dere, the Sarsonai, Prabhupta Permission Store, even the Untonaga, Adi Jon and the Adena, Prepitri Jonah, the Defense of Naraka, Nathilikatano, Defense Law in Jaman Eltono, Permission Store, Adiga Ostono. Yala Alanti Yala Y Maharajavar Yavuni Rajavar Kutumonto Yapara Jes Kodan Koso Hakan Jinabur Amukodan Koso Marketing Koso Rep December Ostana General Ostana Vaisa Vesto 
నిన్న మొన్న ఇంత దేదారి పేడ ఈ పిచ్చితోకి లాగా నడుతున్నాడు వేళ ఎంత ఆదాయం ఉంది అక్కడ ఎంతమంది ఉపాధి ఉంది నిన్న అన్ని ఆ హెడ్ టూరిజం ఒకటి మీది ఈ బీ సముద్రంలో దాన్ని ఇది అంటారు రెక్టర్ ఇది అంటుంది దాన్ని సముద్రంలో చేస్తారు ఈ పడవలాగా పవిత్రమైన అయ్యప్ప స్వామి మాలలో ఉన్న అధికారపు అహంకారం ఏమాత్రం తగ్గదు కొందరిలో ఐఏఎస్ అధికారులైనా ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులైనా సరే క్షమించకుండా చుట్టూ ప్రజలు ఉన్నా సరే ఆలోచించకుండా మాజీ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ తన మాటల జోరును ప్రదర్శించారు మాజీ మంత్రిగా ఎమ్మెల్యేగా నిత్యం ప్రజలతో ఉండే మనిషిగా ఆ మాత్రం సమన్వయం పాటించలేరా అంటూ విమర్శలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి గతంలో కూడా అనేక మార్లు ఉన్నతాధికారులపై నోరు జారిన సంఘటనలు అనేకం భీమిలిలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అధికారులపై మాజీ మంత్రి ప్రదర్శించిన తీరు పలువురిని విస్మయపరిచింది అత్యాధునిక అధునాతనను తన వస్త్ర శ్రేణితో ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ షాపింగ్ మాల్ విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం జగదాంబ సెంటర్ లో నూతన బ్రాంచ్ హీరో వరుణ్ తేజ్ చేతుల మీదుగా నేడు ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట పరిశ్రమల ఐటీ శాఖ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఎమ్మెల్యే వాస్పల్లి గణేష్ కుమార్ నగర మేయర్ గొలగాని హరివెంకట కుమార్ తదితరులు హాజరై శుభారంభం చేశారు ఈ సందర్భంగా అతిథులు మాట్లాడుతూ మెట్రోపాలిటన్ సిటీగా ఎదుగుతున్న విశాఖలో సరికొత్త వస్త్ర శ్రేణితో ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ నగర వాసులను అలరించనుందని ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు నగర విస్తీర్ణం పెరిగిందని నగర వాసుల అవసరాలు కూడా పెరిగాయని దక్షిణ నియోజకవర్గంలో ఉన్న షాపింగ్ మాల్స్ లో ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ నెంబర్ వన్ గా ఎదగాలని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు హీరో వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ శుభకార్యాలకు అరుదైన పట్టు వస్త్రాల నుండి యువతను ఆకర్షించే ట్రెండి వస్త్రాలు సైతం ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో లభ్యమవుతున్నాయని తెలిపారు ఈ రోజు మా ఫోర్టీన్ స్టోర్ ఓపెన్ అయిందండి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ చాలా సంతోషంగా ఉంది వైజాగ్ లో ఓపెన్ చేయడం ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నామండి వైజాగ్ లో ఓపెన్ చేయాలని కానీ ఇప్పుడు బై గాడ్ గ్రేస్ ఇప్పుడు మాకు అవకాశం దొరికింది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది ఒక కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ షాపింగ్ మాల్ అండి దీంట్లో ఏంటంటే శారీస్ మెన్స్ వేర్ లేడీస్ వేర్ కిడ్స్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుందండి అండ్ బ్రైడల్ కలెక్షన్ కూడా చాలా స్పెషల్ గా ఉంటుందండి ఇంకా మార్కెట్ లో ఎవరు ఇవ్వలేరండి ఈ ప్రైజెస్ అందరూ వచ్చి షాపింగ్ చేసి బెస్ట్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి వాళ్ళ స్పెషలీ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ ఫోర్టీన్త్ స్టోర్ లాంచ్ చేయడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఫస్ట్ కంగ్రాట్స్ అండి కంగ్రాట్స్ రాజమౌళి గారికి కేశవ్ సార్ మీకు కూడా కంగ్రాట్స్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ నేను ఒక లాస్ట్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నాను అండ్ నాకు బాగా క్లోజ్ అలా అందరూ ఇట్స్ లైక్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఇలా లాంచ్ వచ్చి చేయడం ఇలా చేయడం మీ అందరిని వాళ్ళు కలవడం అండ్ నేను నేను వీళ్ళతో అసోసియేట్ అయిన సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి అయినా ఐ థింక్ ఆమ్ మోర్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మన ట్విన్స్ మన రెండు స్టేట్స్లో చాలా అద్భుతంగా దిగిన బిజినెస్ అంతా సాగిస్తున్నారు అండ్ ఐ విస్టమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఇలాగే ఈ టెన్ ఇయర్స్ కాదు ఇంకొక టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఇట్లాగే దే హ్యావ్ టు కీప్ గోయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే మళ్ళీ మీ అందరు కంగ్రాట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ టు బియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీ అందరు తెలుసు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ అంటే ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అటు ఆంధ్ర ఇటు ఆంధ్ర కానీ అటు తెలంగాణలో కానీ ఏ రకమైనటువంటి పేరు గాంచిందో అన్ని వర్గాల ప్రజానీకానికి ముఖ్యంగా బిలో మిడిల్ క్లాస్ అలాగే అన్ని వర్గాలకి సంబంధించినటువంటి ప్రజానీకానికి దగ్గరగా షాపింగ్ని తీసుకుని వచ్చి ఎక్కువ మందిని 
ఆకర్షితులు చేసినటువంటి గొప్ప బ్రాండ్గా అతి తక్కువ కాలంలో ఎదిగినటువంటి ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ ఈరోజు విశాఖపట్నం కూడా వారి బ్రాంచ్ను ఓపెన్ చేయడం అనేటువంటిది ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా షాపింగ్ని మరింత చేరువ చేసేటువంటి కార్యక్రమం అధినేతలు చేశారు తప్పకుండా విశాఖపట్నం లాంటి నగరంలో కూడా ఇటువంటి బ్రాండ్స్ అన్ని కూడా రావడం విశాఖపట్నం నగరానికి మరింత వన్ తెచ్చేటువంటి విధంగా వీరి తాలూకా బ్రాండ్ అనేటువంటిది షాపింగ్ రంగంలో మరింతగా విశాఖపట్నాన్ని మరింత పైకి తీసుకొచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తుందని వారు అనేక కార్యక్రమాలు అనేక రంగాల్లో వారి అధినేతలంతా కూడా ఈరోజు ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సందర్భంలో విశాఖపట్నం బ్రాంచ్ బాగా జరగాలని మంచి బిజినెస్ వారు కావాలని ప్రజలకు కూడా చేరువుగా వారు షాపింగ్ తీసుకురావాలని చెప్పి కూడా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఇటీవల విశాఖలో ఫిషింగ్ హార్బర్ లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో కాలిన మునిగిపోయిన బోట్లను త్వరగా వెలికి తీయాలని బీజేపీ పార్లమెంట్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రవీంద్ర బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ కోరారు ఫిషింగ్ హార్బర్ లో ఆయన ఎంపీ జీవీఎల్ తో కలిసి పర్యటించారు విశాఖ పోర్ట్ అథారిటీ అధికారులు స్పందించి బోట్లను వెలికి తీయాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఉన్న బోట్ల యజమానులతో ఆయన పలు అంశాలపై చర్చించారు అనంతరం ఎంపీ జీవీఎల్ మాట్లాడుతూ ఫిషింగ్ హార్బర్ ప్రమాదంలో మత్స్యకారులకు అపారమైన నష్టం జరిగిందన్నారు మత్స్యకారులను తక్షణమే న్యాయం చేయమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరామన్నారు బాధిత మత్స్యకారులకు న్యాయం జరిగేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారాన్ని అందిస్తుందని తెలిపారు దగ్ధమైన బోట్లను బయటకు వెలికి తీయమని పోర్టు అధికారులతో మాట్లాడామని వెలికి తీసిన బోట్లను బోటు యాజమానికే ఇవ్వడం న్యాయమని అన్నారు పూర్తిగా పోర్టు ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో బోట్లను వెలికి తీయనున్నామన్నారు ఖర్చులన్నీ పోర్టు అధికారులే భరించనున్నారని తెలిపారు త్వరలో బ్యాంక్ అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి రుణాలను ఇచ్చే విధంగా కృషి చేస్తామన్నారు ఎంపీ జీవీఎల్ దారుణ అగ్ని ప్రమాదం ఏదైతే ఉందో దానిలో ఇరవై ఎనిమిది బోట్లు పూర్తిగా మెకనైజ్డ్ బోట్లు పూర్తిగా తగలబడ్డాయి అపారమైనటువంటి నష్టం బోటు యజమానులకి వాటిల్లింది బోటు యజమానులు అందరూ కూడా సాధారణ మత్స్యకారులే ఏదో ఒక రకంగా అప్పోసొప్పో చేసుకొని కట్టుకున్నటువంటి బోట్లు దగ్ధమైన సందర్భంలో వారికి తత్సర సాయం చేయాలని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి కూడా ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరటం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయటం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు కేంద్ర మంత్రి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి త్వరితగతిన వారికి వారికి వెంటనే కాంపెన్సేషన్ లభించేలా మాట్లాడటం జరిగింది ఎనభై శాతం వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర కేంద్రం నిధులు ఇచ్చేటువంటి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ నుంచి స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ నుంచి వీరికి మత్స్యకారులకి నష్టపోయిన వారికి కొంత పరిహారం చెల్లించడం జరిగింది కానీ కళాసీలు దాదాపుగా ప్రతి బోటుకి పది పదకొండు మంది కళాసీ కుటుంబాలు ఉంటాయి అటువంటి దాదాపుగా నాలుగు వందల యాభై పైగా కళాసీల వివరాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కాంపెన్సేషన్ రీత్యా అందజేయటం జరిగింది మరి బోటు యజమానులకు ఇచ్చిన సమయంలో అందరి పేర్లు లేని కారణంగా చెప్పిన విషయం అది కొద్దిమందికే అప్పుడు పదివేల రూపాయలు చొప్పున వారికి వారికి భృతి కలిగించడం జరిగింది వారి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వటం జరిగింది మిగతా వారందరికీ కూడా వెంటనే కాంపెన్సేషన్ వచ్చేలా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో రేపు నుంచి కేంద్రం సమావేశాలు పార్లమెంట్ సమావేశాలు ఉన్న సందర్భంలో కేంద్ర మంత్రితో కూడా మాట్లాడి అందరికీ న్యాయం జరిగేలా మా వంతు కృషి చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య మునిగిపోయినటువంటి కాలిపోయిన బోట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ ప్రాంత ఆ బోట్లని బయటికి తీయాలి వెలికి తీయాలి అది ఆ కార్యక్రమాన్ని ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్వహించేటువంటి విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ వారే గతంలో చేశారు సో కొంతమంది ఇప్పుడు మా అంతటా మేము చేసుకున్నామన్నారు కానీ నిన్న నేను విశాఖపట్నం పోర్ట్ చైర్మన్ చైర్మన్ గారితో పోర్ట్ అథారిటీ చైర్మన్ గారితో మాట్లాడి ఇక్కడ పోర్ట్ తన స్వయంగా ట్రాలీలు పెట్టి పూర్తి ఖర్చు భరించి బోట్లన్నీ కూడా వెలికి తీయాలని కాలిపోయిన బోట్లని అలాగే వాటిని వారి యజమాన్ సదర యజమానులు ఎవరున్నారో వారికి అన్ని బోట్లని వారికే అందజేయాలని ఇది సాధారణంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కనుక చాలా సమయం పట్టేటువంటి విషయమైనా కూడా నిన్న నేను చైర్మన్ గారితో మాట్లాడిన సందర్భంలో ఈ ప్రక్రియ మొత్తానికి ఒక టెండర్ని పిలిచి టెండర్ని సాధారణంగా పిలవాల్సి వస్తుంది కానీ సమయం పెద్దగా లేనందువలన త్వరగానే ఎవరో ఒకరికి నామినేషన్ బేసిస్ పైన అయినా సరే ఈ కార్యక్రమాన్ని అప్పజెప్పి మరి కొంత ఉపశమనం సాధారణంగా ప్రతి ఒక్క బోటు యజమాని దీన్ని తీసుకోవాలంటే వారికి మళ్ళీ ఇరవై పాతికి ముప్పై వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఎవరికి వారు ట్రాలీలు పెట్టుకుంటే అలా లేకుండా వారి నుంచి ఎటువంటి వారి నుంచి వారి వారి ఖర్చు లేకుండా పూర్తిగా పోర్ట్ ట్రస్టే ఈ ఖర్చు భరించి 
త్వరలో ఈ కార్యక్రమం చేపడుతుంది సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోవాలని లేదంటే ప్రజలే పంపించేస్తారని జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు శనివారం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో పల్లా మాట్లాడుతూ పాలకులను ఎంచుకునేటప్పుడు వారి మనస్తత్వం చూడాలన్నారు గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల జగన్ మనస్తత్వం ప్రజలు చూస్తున్నారని రాష్ట్ర ప్రజలు సైకిల్ రావాలి సైకో పోవాలని అంటున్నారని చెప్పారు జగన్ కు అత్యంత సన్నిహితుడు సత్తార్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి అమెరికాలో మానవ అక్రమ రవాణా చేస్తూ దొరికిపోయారని జగన్ వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తూ నేరస్తులను ప్రోత్సహిస్తున్నారన్నారు జగన్ రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోకుంటే ప్రజలే ఆయన్ను ఇంటికి పంపించేస్తారని జోస్యం చెప్పారు ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సినటువంటి విషయం పాలకులను ఎంచుకునేటప్పుడు వారి యొక్క మనస్తత్వం అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజలు గుర్తించగలగాలి లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం విఘాతంలో పడేటట్టుగా లేదా ప్రమాదంలో పడేటటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి గడిచిన నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన విధానం మీరు చూసే ఉంటారు అందుకే ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా సైకిల్ రావాలి సైకో పోవాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఉన్నారు ఈ సైకో పోవాలి సైకో పోవాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు అంటున్నారంటే ఊరికే అంటలేదు ఎందుకంటే మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసి ప్రజలు అంటున్నారు అనే ఒక ఆలోచనకు మేము వచ్చాం ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరిని ప్రోత్సహిస్తున్నారా అన్నది ఒక్కసారి మీరు గమనించాలి ఈయన చూడండి ఈయన చాలా క్లోజ్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సత్తారు వెంకటేష్ రెడ్డి అని చెప్పేసి చాలా యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఈయన వైసీపీ పార్టీలో అలాగే ఈయన ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినా సరే అటు విజయసాయి రెడ్డి కానీ అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఈ సత్తార్ వెంకటేష్ రెడ్డిని చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తిగా వీళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్లోకి తీసుకొని ఆయన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ వ్యక్తి కోసం చెప్పాలి ఇది ఒకసారి చూడండి ఈయన ఆయన బంగ్లాకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బంగ్లాలోకి వెళ్ళడం అంటే ఎవరికి సాధ్యపడదు కానీ సత్తార్ వెంకటేశ్వర రెడ్డికి మాత్రం చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళగలడు ఈయన పాదయాత్ర చేసినప్పుడు పోనీ పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు అంటే అందరూ వస్తారు కనుక నాయకులు గుర్తుపట్టు పెట్టకపోవచ్చు ఎవరు ఏంటి అన్నది పోనీ ఈ విషయాన్ని మనం పక్కన పెడదాం కానీ మిగతా విషయాలు చూస్తే చూడండి మీరు ఆయన బంగ్లాలో కావచ్చు ఎయిర్పోర్ట్లో కావచ్చు ఆ ఇంటి గృహ ప్రవేశంలో కావచ్చు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన పక్కన నుంచి వెళ్ళి ఫోటో తీసుకోవడం అంటే కొన్ని సందర్భాలు అంత సులువైంది కాదు పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకోవచ్చేమో కానీ అంటే ఈయనతో అంత సఖ్యతగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యక్తి మాకున్నటువంటి సమాచారం ఏంటంటే ఈయన అమెరికాలో ఇదో ఈయన సత్తారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఈయన అమెరికాలో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అని అంటే మనుషుల్ని అక్రమంగా రవాణా చేసేటువంటి కేసులో పట్టుబడ్డాడు అంటే ఒక నేరగాళ్ళు నేర చేతిలో ఉన్న వాళ్ళని నేరస్తులే ప్రోత్సహిస్తారు అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం అందుకే ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి రేపు ఈ విషయం ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మరి అతి త్వరలోనే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రజలు ఓట్లను వినియోగించుకునేటప్పుడు నాయకుల యొక్క మనస్థి తత్వం కావచ్చు వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర కావచ్చు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కావచ్చు వీటి మీద ఒక్కసారి ఆలోచించి ఓటు వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం ఇలా నేర చరిత్ర ఉన్నటువంటి వారు చాలా మంది వైసీపీలో ఉన్నారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గడిచిన నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ 
ఈ నెల ఎనిమిది నుండి పదకొండవ తేదీ వరకు ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ లో విశాఖ ఆర్గానిక్ మేళ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నిర్వహించనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ గో ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయదారుల అధ్యక్షులు కామేశ్వరరావు తెలిపారు ఈ మేరకు ద్వారకా నగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో సంబంధిత పోస్టర్ ను ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ నాలుగవ విశాఖ ఆర్గానిక్ మేళ ఏయూ ఇంజనీరింగ్ గ్రౌండ్స్ లో ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీన ప్రారంభం కానుందని తెలిపారు మేళాలో భాగంగా రైతుల సమ్మేళనం గ్రాడ్యుయేట్ ఫార్మర్స్ వార్షిక సదస్సు మిద్దె తోటల కార్యక్రమం ఆర్గానిక్ వ్యాపారుల ఛాంబర్ తదితర అంశాలను మేళవిస్తూ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో రైతులు వినియోగదారులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు గో ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి రైతులకు ప్రదర్శకులకు వినియోగదారులకు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై అవగాహన కల్పించడానికి నాలుగవసారి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు మన వైజాగ్ లో చాలా గార్డెనింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి అందరికి ఒకటే మోటో అందరూ గార్డెనింగ్ ని స్ప్రెడ్ చేయాలని మనకి కిందని పెంచుకునే ప్లేస్ లేదు కాబట్టి మన మేడ మీద ఎంత ప్లేస్ ఉంటే అందులోనే మనకు కావాల్సిన ఆకూరలు కాయగూరలు పండించుకునేటట్టుగా మేము అందరినీ మోటివేట్ చేస్తున్నామండి అందరికి పెంచుకునే ఉత్సాహం ఉన్న వాళ్ళు అందరికి కాయగూరలు విత్తనాలు శాంపిలింగ్స్ అవి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము సో మన విశాఖను కూడా గ్రీన్ విశాఖగా తీర్చిదిద్దాలని మా వంతు కృషి మేము చేస్తున్నామండి సో ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ మేళ వస్తుంది కదా దీనికోసం చాలా మంది మేము మాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ ఆర్గానిక్ మేళ అందరూ సక్సెస్ చేయాలని గ్రూప్ సిటీజీ తరఫున నేను కోరుకుంటున్నాను మా టెరెస్ గార్డెనర్స్ అందరూ కూడా వన్ ఇయర్ బట్టి వెయిట్ చేస్తామండి ఈ ఆర్గానిక్ మేళ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది అని ఎందుకంటే ఎక్కడ దొరకలేనటువంటి ఆర్గానిక్ ఐటమ్స్ అన్ని హర్బ్స్ ట్రైబల్స్ తెచ్చే హర్బ్స్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ మేళాల్లో పెట్టడం జరుగుతుందండి అలాగే రై రైతులకి గో ఆధారిత వ్యవసాయం మీద అవగాహన కల్పించడం అలాగే గార్డెనింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ మనకి అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి వారికి ఎంకరేజ్ చేయడం చేస్తున్నారండి దానికోసం ఆర్గానిక్ మేళా ఆర్గనైజర్స్కి ధన్యవాదాలు అందరూ కూడా వైజాగ్ ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఆర్గానిక్ మేళాకు వచ్చి ఈ సదావకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వారా ఈ రోజున ప్రధానంగా మన యొక్క దేశం కావచ్చు మన రాష్ట్రంలో కావచ్చు ఆరోగ్యం కోసం పనిచేయాలి ఎందుకంటే ఇంతకు మునుపుకి ఇప్పటికీ ఉన్నటి తరుణంలో అనేక మంది అప్పుడేమో ఆకలి చావలు చనిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడేమో అనారోగ్యంతో చనిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ అనారోగ్యానికి కారణం ఏమిటి అని చెప్పే విషయం మీద అటు మన ప్రభుత్వాలు కావచ్చు మన స్వచ్ఛంద సంస్థలు కావచ్చు మన వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఒక విషయానికి చర్చ చేయటం జరిగింది కట్ ఆ విషయంలో ప్రధానంగా వచ్చింది ఏంటంటే నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం అమృతాన్ని పండించేవాళ్ళు అమృతాన్ని తినేవాళ్ళు కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్ళు కానీ మరలా ఇప్పుడు అమృతాన్ని పండించవలసిన అవసరం ఉంది అమృతాన్ని తినవలసిన అవసరం ఉంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో పెద్ద ఎత్తున ఒక ఉద్యమంలాగా ఈ దేశంలో జరుగుతుంది అందులో భాగంగానే విశాఖలో కూడా మన యొక్క విశాఖపట్నంలో విశా ఆరోగ్య విశాఖపట్నంగా ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారాలి ఇక్కడ అమృతాన్ని పండించే వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి అమృతాన్ని తినే వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి కాబట్టి నేను ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసము మధ్యలో విశాఖ ఆర్గానిక్ మేళని గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి మనం చేస్తున్నాం నాలుగో సంవత్సరం నాలుగవ విశాఖ ఆర్గానిక్ మేళ రేపు డిసెంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు నాలుగు రోజుల పాటుగా జరగబోతుంది ఈ యొక్క మేళాలో అన్ని రకాల యొక్క ఆరోగ్యకరమైనటువంటి యొక్క ఫుడ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి అక్కడ ప పదార్థాలన్నీ కూడా ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటివి దొరుకుతాయి కాబట్టి అక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంటుంది నర్సరీ ఉంటుంది అన్ని రకాల యొక్క దొరికేటువంటి యొక్క ప్లేస్గా మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో రేపు ఎనిమిదో తారీఖు ఉదయము పది గంటలకి ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి ఎనిమిదో తేదీ నుంచి పదకొండో తేదీ వరకు అందరూ రావాల్సిందిగా ఎనిమిదో తేదీన ప్రత్యేకంగా కూడా రైతాంగానికి రైతు సమ్మేళనాన్ని అమృతాన్ని పండించే వాళ్ళ యొక్క సమ్మేళనాన్ని నిర్వహించబోతున్నాం అదేవిధంగానే ఎనిమిదో తొమ్మిదో తారీఖున ఆడు ఎవరైతే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే వ్యవసాయం చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క సమ్మేళనం నిర్వహించబోతున్నాం పదో తారీఖున ఆదివారము ఎవరైతే మిద్ది మీద ఈ కూరగాయలు పండించుకొని కూరగాయలు తింటున్నట్టు అమృతాన్ని తింటున్నటువంటి యొక్క రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళతోటి సమ్మేళనం ఉంటుంది పదకొండో తారీఖున ఆరోగ్యం మీద అదేవిధంగా దుకాణదారు యొక్క సమ్మేళనం ఉంటుంది ఒకటి ఈ నాలుగు రోజుల పాటుగా ఆరు రకాల కార్యక్రమాలతోటి కార్మిక నిమృతికి కారణమైన ముగ్దా కాంచీపురం షోరూమ్ పై కేసు నమోదు చేయాలని సిఐటియు నాయకులు ఎం సుబ్బారావు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో భిక్షాటనతో నిరసనను వ్యక్తం చేశారు బాధితులు జిల్లా జడ్జ్ కోర్ట్ వద్ద గల షోరూం ఎదుట బాధిత మురళీకృష్ణ కుటుంబ సభ్యులు నిరసన బాటను పట్టారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ
నాయకులను పోలీస్ వ్యాన్ లోకి ఎక్కించారు పసిపిల్లలను పోలీస్ వ్యాన్ లో ఎక్కించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి యాజమాన్య యొక్క పనిభారం వల్ల ఆయన రాత్రి డ్యూటీ దిగి వెళ్ళిపోయి ఇంటి దగ్గర ఆట టెస్ట్ చనిపోయాడో ఎలా చనిపోయాడో తెలియదు పోస్ట్మార్టం తాలూకా ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు దాన్ని అడగడానికి మేము అనేక సార్లు ప్రయత్నం చేశాం ఎనిమిది మాసాల నుంచి మొదలై చూసిన కుటుంబం వీధిన పడింది తిండి తెప్పలు లేకుండా రోడ్డు మీద తిరుగుతుంది యాజమాన్యం చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంది యాజమాన్యం ఈరోజు పైసా ఇవ్వను మమ్మని చెప్తుంది చట్టం లేదని చెప్తున్నాడు చట్టం ఉందని చెప్తున్నాం చట్టం ఏ రకంగా వర్తిస్తుందో చట్టానికి వెళ్తే మనం కోర్టుకి వెళ్తే సంవత్సరాలు తరబడి వాళ్ళ కుటుంబం తిరగలేదు ప్రస్తుతం బతకడానికి మార్గం కావాలి కాబట్టి ముక్త యాజమాన్యానికి చెప్పి చెప్పి అలిసిపోయి ఈరోజు ఈ భిక్షాటన కార్యక్రమం పెట్టాం ఇప్పటికైనా సరే మేనేజ్మెంట్ తన వైఖరి మార్చుకొని వెంటనే దీన్ని పరిష్కారం చేయాలి చనిపోయిన వ్యక్తి పేరు మురళీ కృష్ణ అక్కడ గ్యాస్ కౌంటర్లో పనిచేసేవాడు దాదాపు పన్నెండు ఒకటి గంట వరకు గ్యాస్ ట్యాలీ చేస్తేనే కానీ ఉద్యోగం నుంచి అడ్డానికి లేదనేసి యాజమాన్యం మహాకవి శ్రీశ్రీ చెప్పినట్టుగా దేశంలో అధిక ధరలు అత్యధిక స్థాయిలో నిరుద్యోగం రాజ్యమేలుతున్నాయని ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి వరప్రసాద్ అన్నారు ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిబ్బంది వార్షిక సమావేశాన్ని డాబాగాడెన్ సల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో నేడు ప్రారంభించారు ఈ సమావేశాన్ని సౌత్ సెంట్రల్ జోన్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఎంవీఎస్ శర్మ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు యూనియన్ నాయకులు సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఇన్సూరెన్స్ సిబ్బంది అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని పరిష్కార దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అనేక మార్లు సంప్రదించామని తెలిపారు కనీసం డిఏ సదుపాయాలు కూడా ఇన్సూరెన్స్ సిబ్బందికి కరువయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అధిక ధరల నేపథ్యంలో జీతబాధ్యాల పెంపుకై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ చూపాలని వారు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు చిత్రంలో మహాకవి శ్రీ శ్రీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో రాసిన పాట పాడబోయి భారతీయుడ అనే పాట నిజానికి ఈరోజు ఏ ఏ ఏం చెప్పదలుచుకుందో ఆ పాటలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో మహాకవి శ్రీ శ్రీ చెప్పేశాడు ఏం చెప్పదలుచుకుందో అని చెప్పాడు అధిక ధరలు ఒకవైపు అదుపు లేని నిరుద్యోగం ఇంకొక వైపు దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సమ్ అప్ ఆఫ్ ద టుడేస్ పొజిషన్ టుడే డబల్ డిజిట్ ఇన్ఫ్లేషన్ మొన్నటి దాకా మనందరినీ తీవ్రంగా బాధించింది అట్లీస్ట్ మన కొంత డిఏ ఉపశమనం ఉంది మరి తొంభై రెండు శాతం కార్మిక వర్గానికి దేశంలో ఎలాంటి ఊరటాలు మినహాయింపు లేదు డబల్ డిజిట్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల వాళ్ళందరూ చాలా తీవ్రమైనటువంటి బాధలు పడ్డారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వం ఏ రకంగా కూడా ధరలు నియంత్రించే పని చేపట్టలేదు ఓ పక్కన నిరుద్యోగం తాండవిస్తూ ఉంది అఫీషియల్గా సెవెన్ పర్సెంట్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈరోజు ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాటిపోయినటువంటి దేశం ఇది మనం గత గతమంతా గానం గొప్పలు చెప్పుకోవడం తప్ప భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నటువంటిది మనందరం కూడా గమనంలో ఉండాలి ఎందుకు గమనంలో ఉండాలి భారతదేశంలో ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్య ఈరోజు కార్మిక వర్గం పోరాడుతోందో ఎదురుడుతోందో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ల్యాక్స్ అండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ టాయిలింగ్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి మొన్న నవంబర్ డిఎస్ ల్యాబ్లు వచ్చినప్పుడు ఒక మిత్రుడు సార్ అంతకుముందు డిఎస్ ల్యాబ్లు బట్టి డెబ్బై దాకా స్లాబ్లు వస్తాయన్నారు ఇప్పుడు అరవై ఒకటే వచ్చాయండి సార్ అడిగాడు నాకు నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియట్లేదు డెబ్బై అంత ముందు ఫిగర్ బట్టి డెబ్బై రావాలంట అరవై ఒకటే వచ్చిందని బాధపడుతున్నాడు ఆయన అసలు డిఏ లేని కోట్లాది మంది ఏమనుకోవాలి డిఏ లేని కోట్లాది మందికి ఉందా ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వం భూతలింగం ఫార్ములా ఇండస్ట్రియల్ డిఏని అమలు చేసి ఉంటే మనకి ఇలాంటి డిఏ మూడు నెలలకు ఒకసారి డిఏలు పెరిగే వాతావరణం ఎల్ఐసిలో కూడా ఉండి ఉండేదా 
పబ్లిక్ సెక్టార్స్ లో ఆ డిఏ ఇండస్ట్రియల్ డిఏ అని తీసుకొచ్చి ఉంటే మనకి ఈ రోజు అలాంటి మాట్లాడుకునే సందర్భం ఉండి ఉండేదా అంటే వాళ్ళందరూ న్యూ కామ్రేడ్స్ ఓ పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళలో సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు గేస్ ద పాస్ట్ గ్లోరీ అచీవ్మెంట్స్ మన గత వైభవం అంటే అచీవ్మెంట్స్ కాదు పోరాటాలు ఎలాంటి పరిస్థితుల నుంచి ఎలా వచ్చామో మనం తెలుసుకోవాలి మన గత పర్యాటకులను ప్రజలను ఇబ్బందులు పెడుతూ రుషికొండ వద్ద పెట్టిన నిబంధనలు వెంటనే తొలగించాలి మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణ డిమాండ్ విశాఖలో ఫిషింగ్ హార్బర్ లో ప్రమాదంలో కాలినా మునిగిపోయిన బోట్లను త్వరగా వెలికి తీయాలన్న బీజేపీ ఎంపీ ఫిషింగ్ హార్బర్ ప్రమాదంలో మత్స్యకారులకు అపారమైన నష్టం జరిగిందన్న జీవీఎల్ అధిక ధరల నేపథ్యంలో జీతభత్యాల పెంపుపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ చూపాలి ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకుల వెల్లడి నమస్కారం